Welcome to Spotlight for Lesson 3B. Let's start our lesson. A tricky, frisky snake with 60 super scaly stripes. A tricky, frisky snake with 60 super scaly stripes. Very nice. Now, open your copybooks and write down the title of our lesson. A Working Day, Model 2. A Working Day. We are keeping on talking about jobs, professions and work. Мы продолжаем говорить на тему профессии и работа. Тема сегодняшнего урока – «A working day» – «Рабочий день». Записываем. If you need, you can make pauses. При необходимости вы можете ставить на паузу. Look. What is this place? Do you know this place? Yes, it's the animal hospital. That's right. Station. Station. Now, do you know this place? Yes, it's garage. Garage. What is this place? That's right. It's cafe. Cafe. Do you know this place? What is this place? That's right. It's theater. Theater. What about this place? What is this place? Bakers. Bakers. That's right. Do you know this place? What is this place? That's right. It's hospital. Hospital. What is this place? Green grocers, green grocers. And what is this place? That's right, it's post office. Good, good job. Listen and repeat. That's right. Now I want you to write all these professions. Let's write the first. Baker. Write in your copybooks. Baker. Записываем в тетрадь. Baker. Пекарь. Пекарь. Baker. Записываем, проговаривая вслух. Baker. Number two, green grocer, green grocer, green grocer, овощник, овощник. Number three, mechanic, mechanic.
Mekan. Mechanic. Number four. Postman. 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 Bachelion. Number five. Waiter. 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 Affiant. And number six, nurse, 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 medsestra. That's great. Look at the slide and try to guess. Who is this? Who say, I wear a uniform, I serve food and drinks. That's right, it's waiter. I am a waiter. Let's read and repeat. I wear a uniform. I serve food and drinks. I am a waiter. Good. Read and repeat. I wear a white uniform. I help sick people. Who am I? That's right. I am a nurse. Let's say again. I wear a white uniform. I help sick people. I am a nurse. That's great. Next, I carry a big bag. I take letters to people's houses. Who am I? That's right, I'm a postman. I am a postman. Let's say it again. I carry a big bag. I take letters to people's houses. I am a postman. Next, I sell fruit and vegetables. I sell fruit and vegetables. Who am I? That's great. I am a green grocer. I am a green grocer. Next, I bake bread and make cakes. I bake bread and make cakes. Who am I? That's great. I am baker. I am a baker. Let's say it again. I bake bread and make cakes. I am a baker. Next, I work in a garage. I fix cars. I work in a garage. I fix cars. Who am I? That's right. I am a mechanic. I am a mechanic. Now, let's chit chat. Let's have a little bit chit chat. What do you do? I'm a nurse. I help sick people. Where do you work? At a hospital. Let's read again. What do you do? I'm a nurse. I help sick people. Where do you work? At a hospital. Read the chit chat. The video. Professions Chapter 1 Teacher Teacher Firefighter Firefighter Doctor 
better. Nurse. Nurse. Postman. Postman. Postwoman. Postwoman. Judge. Judge. Policeman, policeman, policewoman, policewoman, mechanic, mechanic, singer, singer, teacher. Firefighter, doctor, nurse, postman, postwoman, judge, cook, policeman, policewoman, singer, mechanic. Now, let's learn the next slide. Look, we have got four adverbs. Здесь мы с вами сегодня узнаем четыре наречия. Наречие отвечает на вопрос «как?». Наречие мы ставим после местоимений. Посмотрите. Always. Always. Always означает всегда. Мы видим, мы видим на картинке, что мы выполняем действие, используя наречие always, всегда сто процентов выполняем. Процент выполнения вероятности действия, которое вы говорите, стопроцентное. Всегда. Always. Например, we always play football on Sundays. We always play football on Sundays. Мы всегда играем в футбол по воскресеньям. Посмотрите, здесь отмечено четыре галочки. Мы четыре галочки, то есть мы это делаем всегда. Записываем always, всегда. Запишите пример. We always play football on Sundays. Number two. А здесь посмотрите. Процент выполнения на одну галочку ниже. То есть уже не всегда. На 90% вероятность выполнения действия. И мы это называем usually. Usually. Обычно. Обычно. Запишите слово и перевод. Usually. Обычно. We usually wake up late on Saturdays. We usually wake up late on Saturdays. Мы обычно просыпаемся Поздно, по субботам. Теперь смотрим на третье слово. И здесь у нас нам еще ниже стало. Наполовину. 50 на 50. Вероятность выполнения действий. И это слово sometimes. Sometimes. Sometimes означает иногда. Иногда ходим. Иногда не ходим. И пример. We sometimes go to the park. We sometimes go to the park. Мы иногда ходим в парк. Мы иногда ходим в парк. We sometimes go to the park. 
and the last и последний. Посмотрите, процент выполнения нулевой. Это значит, нет никакой вероятности выполнения этого действия. Мы это действие не выполняем никогда. Never. Never. Никогда. И само слово, оно является отрицательным. И когда вы использовали уже слово never, вам не обязательно еще дважды говорить I don't. Достаточно сказать We never go to school on Sundays. We never go to school on Sundays. Это означает, мы никогда не ходим в школу по воскресеньям. Посмотрите. Перед глаголом действия go – ходить, не нужно еще ставить don't, потому что слово never уже скрашивает этот глагол в отрицании. We never go to school on Sundays. Записали все четыре наречия и запомним, выучите их наизусть. Always, usually, sometimes. Never. Запомните, эти наречия вы ставите после местоимения. Look. I always wake up late. Или I sometimes wake up late. Or I usually wake up late. Or... I never wake up late. Answer to the question. Отвечаем на вопрос. Отвечаете на вопрос письменно и устно. How often do you wake up late? How often do you wake up late? Как часто ты просыпаешься поздно? Запишите ваш вариант ответа в тетрадь и озвучьте ваш вариант ответа. Вам нужно вместо пропущенного места поставить наречие. Always, если вы просыпаетесь всегда поздно. Sometimes, если вы просыпаетесь иногда поздно. Usually, если вы обычно просыпаетесь. Или never, если вы никогда поздно не просыпаетесь. Записали пример и ответ. Записали ваш ответ. Let's go. Next. How often do you clean your room? How often do you clean your room? Как часто вы убираетесь у себя в комнате? And your answer. I always clean my room. I sometimes clean my room. I usually clean my room. Or I never clean my room. Запишите свой вариант ответа. Next. How often do you play sport games? How often do you play sport games? Answer to the question. Как часто вы играете в спортивные игры? How often do you go shopping? How often do you go shopping? Как часто вы ходите по магазинам? I always go shopping. I sometimes go shopping. I usually go shopping. Or I never go shopping. Write your answer. Запишите свой ответ. And the last, how often do you read a book? How often do you read a book? Как часто вы читаете книгу? Write down your answer. 
I always read a book. I sometimes read a book. I usually read a book. Or I never read a book. Запишите свой ответ. How often do you do washing up? How often do you do the washing up? Как часто вы моете посуду? Как часто вы моете посуду? How often do you do the washing up? I always do the washing up. I sometimes do the washing up. I usually do the washing up. I never do the washing up. It was the last question. Это был последний вопрос. Вы записали, надеюсь, записали все ваши ответы в тетрадь. Exercise 5, page 29. Listen and repeat. A girl with golden curls serves burgers on Thursday. Repeat. A girl with golden curls serves burgers on Thursdays. Обратите внимание на звуки, которые выделены жирным шрифтом. A girl with golden curls serves burgers on Thursday. Эти звуки записываются по-разному, но проговариваются одинаково. Er, 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 er. A girl with golden curls serves burgers on Thursday. Now, your task is to read. Look, посмотрите. Перед нами наши звуки. Er, er, er. Let's read and practice these sounds. Давайте с вами потренируемся в произношении этих звуков. Birthday, birthday, circus, circus, circle, circle, shirt, shirt, thirty, thirty, air, nurse, nurse, surfing. Surfing, turn, turn, curtain, curtain, turkey, <clears throat> turkey. Good. Now next, er, her, her, serve, serve. Now I want you to do this task. Выполняем упражнение семь в тетрадь. Copy. Complete and read. Ваша задача записать, какие буквы и каким звуком мы читаем пропущенные буквы. Заполните все пять пропусков. This was the end of our lesson. Thank you for your work. Bye bye. Это был у нас, это было последнее задание. Седьмое задание вы выполняете в тетрадь, и я проверю на уроке. Спасибо за вашу работу. Bye bye.